롤 안녕하세요 익스의 태성이고요 대한민국에서 가장 처음 해를 볼수 있는 강원도 동해에서 태어났습니다 어릴 적 꿈은 이제 파일럿이었고요 아버지가 이제 군인이셨고 공군이셨어요 그러니까 태어난 곳은 동해지만 태어나고 이제 군부대 안에서 살았죠 그 안에서 특기가 뭐셨냐면 이제 폭발물 처리반이었어요 이제 EOD라는 폭발물 처리반이셨는데 음악을 들었을 때그 비트가 나오잖아요 미사일이 떨어질 때를 실질적으로 생각하면 그 비트가 빵빵빵 터지는 게 어릴 때 봤던 거랑 뭐가 다르지? 라는 생각 했었어요 그리고 어떤 거는 미사일 하나인데 터지는데 고기 안에서만 뽕 터지는 게 있고 뭐 어떤 거는 작은 미사일들이 갑자기 하늘 중간에서 미사일 하나인데 한 10개로 퍼져요 그게 이렇게 딱딱딱딱 막 따닥따닥따닥 막 떨어진 게뭐 소나기 마냥 뭐 그렇게 터지는 것도 봤고 그러니까 이게 같은 미사일인데 터지는 게 너무나 다른 거죠 그래서 그런 이미지를 이제 몸에다가 붙여서 제가 표현을 해보는 거죠 어떤 이미지를 따오는 게 아니라 그냥 어릴 때 봤던 거를 좀 대입을 해봤던 것 같아요 그래서 그렇게 자유롭게 뭔가 내몸 안에서 폭탄이 터지는 느낌을 계속 느끼는 게 힘들긴 한데 뭔가 재밌는 것 같아요 아직도 네. 어릴 때 생각을 굳이 해보자면 그런 것 같습니다 하우스 댄스란 하우스 댄스는 우선 자기 자신이 추는 춤이에요 그러니까 그, 그 말이 뭐냐면 특정한 나라와 특정한 도시 문화 누가 추느냐에 따라서 똑같은 하우스 댄스인데 스타일이 다 달라질 수밖에 없는 게 이제 그게 하우스 댄스라고 이해를 하시면 돼요. 그러니까 그 말이 뭐냐면 음악 뮤지션들이 먼저가 있고요. 하우스 댄스라는 춤 이전에 여러 가지 장르의 춤이 있잖아요. 뭐 힙합, 락킹, 팝핑, 비보이, 뭐 스틸 댄스도 그렇게 있고 또 여러 가지 뭐 각종 전통 춤들이 있을 거고 뭐 그런 모든 것들이 짬뽕이 된 그냥 가장 히스토리가 그래도 히스토리가 젊은 그 음악에 맞춰서 따라가는 거를 그냥 생각하시면 될것 같아요 음악 자체가 굉장히 규칙적인 그런 비트 음악이기 때문에 그게 하우스 댄스의 매력인 것 같습니다 그래서 음악을 들어보시고 집중해서 들썩들썩 거리시면 그거부터 하우스 댄스 시작인 것 같아요 하우스 댄스 시작한 지는 2004년도 처음 알게 됐어요 파핀을 하려고 했는데 왜 하우스 댄스를 하게 됐냐면 그 스텝으로 뭔가를 하려고 하는 거 그냥 그 아직도 기억나요 와이 이 춤으로 스텝으로 가지고 모든 노래 추면 진짜 재밌겠다 자유롭겠다 라는 생각이 있어서 하우스가 되게 매력적으로 느껴졌고 지금은 되게 딥한 느낌을 많이 추고 하지만 그때는 다이시 댄스라던가 프리템포 뭐 이런 분들이랑 뭐 허밍 어반 스테레오라던가 뭐 이런 한국 하우스 뮤지션 분들이 있었단 말이죠 인디 하시면서 그런 분들 음악을 들으면서 그렇게 시작을 하다 보니까 재미가 있었던 상황이었고 군대 가기 전에 그 반년은 제가 서울 계속 왔다 갔다 하면서 행사라던가 이런 것들을 이제 구경 다녔어요 그래서 이제 클럽을 그러니까 진짜 말 그대로 언더그라운드로 제가 들어간 거죠 제 발로 지하실로 들어가서 거기서 쿵쾅거리는 걸 느끼러 들어갔던 거죠 해외로 지금 이제 어쨌든 수차례 좀 나갔다 왔는데 그 해외로 나갔다 온 것도 와 저기 대회는 나가서 춤춰볼만 하겠다 가 이제 현실적인 목표였어요 우승의 목표가 아니고 어 저기서 한번 날뛰어보고 싶다라는 욕심 때문에 테크닉한 느낌을 되게 많이 연습을 했었죠 늘 저한테는 해외 대회 연습 무대였던 거였어요 늘제 자신한테 비교를 하다 보니까 상대방은 그냥 상대방인 거예요 그러니까 상대방이 잘하든 못하든 중요한 게 아니었던 거죠 어 그럼 나는 이제 내가 더 제대로 한번 타볼게 라는 식으로 늘 배틀을 하다 보니까 그러니까 늘 혼자서 땅바닥 보고 미친놈 좀출 수밖에 없었던 거죠 2007년도가 첫 배틀이었고요 2007년부터 2019년까지 매년 단한 번도 빠지지 않고 모든 대회를 거의 나갔던 것 같아요 코로나가 딱 터져버렸네요 그러니까 터지니까 모든 것들이 커튼이 걷어지는 순간이었어요 제 자신이 보였고 오자마자 딱 이제 격리되고 해외를 못 나간다는 라 사실이 듣자마자 왜냐하면 모든 게 포커스가 해외로 저는 나갈 준비를 모든 걸 하고 있었거든요 
주력 플랜 A 플랜이 A 플랜이 제가 이거 그냥 헬륨 가스 헬륨 풍선을 잘라서 날려 버렸어요. 그러니까 그거를 잡고 있으면 내가 서울에서 내 삶이 피폐해지겠다. 피폐해지는 게 아니라 어느 시스템에 들어가지 않으면 살아남지 못하겠다라는 게딱 느껴서 관악구 서울시 대한민국에 있는 이런 시스템이랑 제가 어떻게 보면 배틀을 하는 거죠. 형들한테도 형저 혼자 활동을 하겠습니다. 당분간 최소 이거 1, 2년간은 혼자 해야 될것 같아요. 그래서 주변에서 계속 같이 하자고 하는 것도 올스탑을 이제 스스로 다 끊었었어요. 왜냐하면 그래야지 정말 방법을 알것 같으니까 한 명이라도 내가 나를 돕는 사람, 돕는 사람 있으면 이 사람이 없으면 내가 혼자 됐을 때또 빠그라질 수 있다는 라걸 느껴서 실질적인 제가 자영업도 하면서 레슨도 하면서 컨텐츠도 제가 만들면서 그런 식으로 이게 제그 마인드가 고대로 여기로 넘어온 것 같아요. 지금은 어 굉장히 전환점인 것 같아요. 그러니까 뭔가 되게 딥하게 처음에 노멀한 상태에서 하우스를 시작해서 이 하우스를 찾고 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 찾다가 테크노까지 디테크까지도 이제 테크노하우스라는 장르까지 제가 건드리고 그 어두운 곳에서 놀아보고 이렇게 하다가 그때 확신을 심어줬던 게 어떻게 보면 이제 정국님이 그 전환점을 제대로 심어줬던 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 다른 세상에 있는 사람인데 이 하우스 댄스라는 걸 관심이 있어서 자기가 정말 진심으로 재밌어 한다라는 거를 표현을 한 거를 제가 처음으로 느꼈던 것 같아요. 와 이게 정말 같이 있는 거긴 하구나. 내가 틀린 게 아니었구나를 어떻게 보면 그분이 저를 빵 해줬던 거죠. 탱. <웃음> 그래서 그게 어떻게 보면 전화점이라고 확실히 얘기를 할수 있는 것 같아요. 코로나 때문은 아닌 것 같고 코로나는 어쨌든 그 준비하는 기간을 저한테 줬던 거고 정국님은 이제 확인을 시켜줬던 것 같아요. 그게 가장 최근에 큰 전환점이라고 말씀을 드릴 수 있는 부분 중에 하나인 것 같습니다. 걸면서 오픈 하는데 익스란 뜻은 신의 입자라는 뜻이에요. 힉스 입자라는 뜻이고 원소 하나를 만들기 위해서 13가지의 입자가 필요하대요. 그러니까 그것도 입자가 있어야지 그 원소 하나가 되는 거죠. 12가지의 입자를 만들어주고 사라진 13번째 입자가 이제 신의 입자 피터 힉스가 얘기하는 그 힉스 입자라는 게 힉스라는 뜻이에요. 그러니까 질량을 부여 사라졌는데 그 13번째 힉스 입자는 존재해요. 왜냐면 그게 존재했어야 이 12가지가 존재하기 때문에 딱 제일 저한테 와닿았던 거는 어느 한 가수나 어떠한 아티스트나 어떤 뭐 정치가가 뭐 연설을 하든 공연을 하든 사람들이 엄청 몰리잖아요. 그럼 몰렸어 뭔가를 메시지를 들었어. 그럼 집으로 다 가요. 그 다음 날에도 집으로 갔던 모든 사람들이 그 당시에 어제 시청 광장에 그 사람이 우리한테 정말 멋진 말을 해줬어. 멋진 움직임을 줬어. 멋진 뭐 노래를 해줬어. 말에 계속 남는 거예요. 그 사람들한테. 그러니까 이미 몸은 거기 없지만 사람들한테는 계속 그 장소에만 가면 존재하는 거죠. 여운을 좀 남기면서 은은하게 이제 나아가는 뜻이 이제 제가 생각하는 힉스 뜻입니다. 